Good morning, everybody. Good morning, Miss. Good morning, Davy. What about the other ones? Good morning. Let me hear. I only have one student, solo un alumno tengo en el salón. Good morning. Good morning. Hi, good morning, teacher. Hi, good morning, Marvin, George. Excellent. Very good. Thank you. All right, everybody. Please do not forget the good manners. All right. No olvidemos de los males, everybody. Today is Wednesday, March 9th, 2022. Whose genes are these? All right. Uh, we're going to continue with the topic, well, with section four, basically, all right? In theory, this week we should finish with section four, all right? So I hope we can get um, really advanced in this section to finish it maybe today or tomorrow. Now, everybody, let's get started. Today is class 11. Ahora es la clase número 11, all right? Ya les queda bien poquito, solo cinco clases más. And that's it, no more. Okay, so let me check. ¿Cuántos estamos conectados? Eight, okay. Yeah. Let's see. If you remember my first class, I told you that every class you were going to have these questions. Give me one second. All right, la primera clase yo les mencionaba que siempre íbamos a tener estas preguntas que nos ayudan a poder recordar el contenido anterior de lo que hemos visto. All right, entonces tenemos en este caso número uno, number one, mention at least three vocabulary words related to clothes. Tres palabras que se relacionen con el vocabulario de vestimenta que vimos. Recuerdan el clothes for work y el clothes for leisure, vale, de ese vocabulario. De eso les voy a preguntar, each of you. Let's start with, vamos a iniciar con Wendy Herrera. Ajá, uh -huh, Wendy. Tell me the three vocabulary words. Okay. She disappeared from the class. Let's check. Uh, let's go with. David Del Cid. Aha, uh -huh, David. Dígame tres vocabulary words related to clothes. Uh, ¿Me podría repetir? Yes. Tell me three vocabulary words related to clothes. Tres palabras que estén relacionadas con el vocabulario de vestimenta que vimos la clase antepasada y la pasada. ¿Puede ser prenda o tiene que ser específicamente vocabulario? El vocabulario es de la vestimenta, es decir, todo, todo lo que incluye una vestimenta, desde zapatos hasta bufanda, todo eso. Ese es el vocabulario. Okay. Eh, puede ser eh, short, and shoes, and formal shirt. Uh -huh. Shirt, excellent. Very good, David. There you go. Thank you. You see, it wasn't that difficult. Ya ven, no era tan difícil. Let me go with... Ajá, ya volvió Wendy. Hello, Wendy. A ver si nos contesta. Oh, she went off again. Se salió de nuevo. Okay. Let's go with Marvin Alfaro. Okay, Marvin, tell me three vocabulary words related to clothes. Tres palabras que estén relacionadas al vocabulario de vestimenta o que sean del vocabulario de vestimenta. Vaya. Shirt. Ah? Shirt. Shirt, 
shorts. Shorts. So uh -huh. socks. Very good. Socks. Excellent. Thank you, Marvin. Let's go with the next one. Let me see. Mention at least three colors that you learned last class. Let me see, George. Tell me three colors that you learned last class. Tres colores que aprendió la clase pasada. Okay. Orange. Mm -hmm. Light green. Mm -hmm. Brown. Dark wow. green. Beige. Excellent, Light George. Mm -hmm. Excellent. Very good job. Thank you. You guys, please remember, all right? Siempre recuerden copiar el vocabulary. Eh, así ustedes tienen más que darles cuando la teacher pro, eh, les pregunte, right? For example, eh, si usted tiene el vocabulary, se le hace más fácil hasta poder dar más de tres ejemplos, right? Thank you so much, George. Let's go with Wilber Asensio. Aha, uh -huh, Wilber, tell me or mention three colors that you learned last class. Tres colores que aprendió la clase pasada. Hey, good morning, teacher. Good morning. Uh, black. Uh, blue. Blue. Uh, Eh, solamente esa me acuerdo, tía. Solo brown y blue. ¿Y su cuaderno? Sí. ¿Y su cuaderno, eh, Wilber? Ahorita no lo tengo aquí cerca. Ajá, ok, ok, thank you. Voy de okay, camino. Guys. Ahorita. <laughs> ok, ok, don't worry, Wilber. It's ok. You guys, please, I need you to take this serious, all right? Yo me encargo de darles el contenido, pero en serio espero que ustedes puedan... Yo sé que trabajan todo el día, right? Eh, lo sé porque yo también trabajo todo el día. Después de ustedes me voy directo a mi trabajo. Dos horas de camino de ida, dos horas de camino de regreso. Y regreso a mi casa a las nueve a seguir dando clases. Right? So, eh, yo los comprendo. Right? Los comprendo. Y este, sé que no es fácil mantener un estudio y estar trabajando. Right? I got you guys. Pero si de verdad queremos aprender, tenemos que hacer un esfuerzo por repasar el contenido. Aunque sea un minutito o dos minutitos. O escuchar la grabación. Si no queremos estar anotando, pues escuchar la grabación, la record, right? Pero escuchar la grabación significaría que usted siempre tiene que tener internet. Porque la grabación yo la pongo en YouTube. Entonces usted vea que le facilita más. Pero si usted no aprende el vocabulary, muy dudosamente va a poder hacer las oraciones. Entonces yo necesito que ustedes aprendan el vocabulary que se les da para que puedan hacer las oraciones, all right? Let me check, uh, Sochil, tell me three colors, please. Me dice tres colores, Sochil, please. Uh, baby blue, uh -huh. uh, pink, yellow, green, brown. Uh -huh. Thanks, there you go. Thank you, Sochil, that's correct, all right? Very good. Now, everybody, let's go to the part of adjectives. Nos vamos a la parte de los adjetivos, right? O sea, estamos hablando de un contenido que vimos hace tres clases. Así que, a ver si nos recordamos. Mention three adjectives that you remember. Les voy a dar un ejemplo por si no, no nos acordamos de qué es. Los adjectives are words that describe people. Son palabras que describen a la gente o cosas, right? Or even places. O también lugares. So, let me check. Um, let me see. Let's ask Manuel Portillo. Good morning, Manuel. Good morning, teacher. Okay, excellent. There you are. Tell me three adjectives. Regáleme tres adjetivos, please, Manuel. Your microphone. Ahorita, teacher. Okay. Que se, es que 
como el teléfono nuevo no le no le hallo. Ah, ok, don't worry. Sí, me pasa. A todo nos pasa, tranquilo. Okay. Eh, puede decir eh, big. Big, ajá, uh -huh. it's an adjective big. The tall. Tall to be. Smart. <laughs> or old. Ah, uh -huh. excellent. Very good, Manuel. Thank you. And yes, so chill. Talk at it. It's true. All right, excellent, everybody. Thank you so much, all right? Ya con esto expandimos nuestro conocimiento, everybody. Ustedes llevan bastante contenido ya que tendríamos que tener eh, siempre presente, basically, all right? Now let's practice with possessives. Remember, we have two types of possessives. Recuerden que tenemos dos tipos de possessives. El possessive adjective y el possessive pronoun, right? Let's check. Yo ayer hice esta parte, la hice hablada, right? Ahora les toca a ustedes practicarla. Let me start with David del Cid. Ok, David, usted va a hacer esta parte de los possessive adjectives, pero recuerde, va a utilizar esta oración, these are my socks, y luego le va a ir cambiando el adjective de acuerdo a, al que vaya diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando esté en your, va a decir your, cuando esté en his, va a decir his, ¿ok? Action. ¿Lo podré repetir, perdón? <coughs> mi, garganta, mi garganta, David, please. All right, let me check. ¿Va a leer la oración, David? Esta es una oración. These are, these are his socks. Right? Pero usted va a ir cambiando el possessive adjective. Es decir, va a comenzar. These are my socks. These are your socks. Y así va a ir hasta que termine con el dayer. Okay? Okay, ok. These are my sock. These are your sock. These are his sock. These are her sock. These are our sock. These are their sock. Excellent. Very good, David. You see, wasn't that difficult. Excellent. Let's go with the pronouns. George Hernandez, please. Usted va a hacer esta oración con todos estos possessive pronouns, please. These socks are mine. Y de ahí continúa, please. Possessive pronouns. These, so these socks are mine. These socks are yours. These socks are his. These socks are hers. These socks are ours, it is socks are theirs. Excellent, that's correct, very good. Notice everybody, Pat's blouse, right? Recuerdan ustedes, esto lo aprendíamos desde el primer, desde la primera clase que vimos los possessive adjectives, que usted puede quitar su possessive directamente como está aquí y solamente agregarle la S al subject, right? For example, Pat's, supongamos que Pat's es una... Mujer, all right? Entonces, Pat sería mi sujeto. Y le agrego el possessive adjective poniéndole el apostrophe S. Pat's blouse, right? Luego tenemos Julie's jeans. Red's t-shirt, right? Let me go with whose blouse is this? It's Pat's. Así de sencillo, right? Si hay una pregunta de quién es esta blusa. It's Pat's, it's George, it's David's, it's Manuel's, right? Whose jeans are these? Ah, they are Julie's. They are Julie's. Oh, they are Sachio's, right? No crean que cuando están haciendo aquí el postrofe es, es de plural. No, este es de posesivo, right? Para decir son de Sachio, son de George, son de David, right? Para eso se le pone el apostrofe S. Right, now let's move on. Subject pronouns. Okay, we have three categories. We have the subject pronouns, we have the adjectives, and we have the pronouns. Let's move on, let me see. And Jose Diaz, usted va a ser los subject pronouns. And Vladimir Asensio, usted va a ser possessive adjectives. Y Xochitl, usted va a ser possessive pronouns. All right, 
Presten atención cómo lo vamos a hacer. Uno va a iniciar José Díaz con el subject pronoun, luego va a continuar Vladimir y luego Socho. Y así vamos a trabajar los dos. Action. Your microphone. Good, good, good morning, teacher. Good morning. Good morning, jo oh. eh, Joshua. Hi. My. Vladimir. Ah, oh, perdón. Uh -huh. Creo que no está Vladimir por ahí. Ah, pues continúa usted, José. <laughs> my. Uh, um, uh, my. Ahora sí, Sochi. Uh, you. Ah, lleva. Yours. Uh -huh. It. It. She. Her. Hers. It. 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 Uh, we. We. Our. Oh. Our. Our. They. 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 Yay! Excellent! Thank you, guys. Very good practice. Okay, now let's go with another trio. Let's have Marvin Alfaro. Usted va a ser subject pronouns. Manuel Portillo. Usted va a ser possessive adjectives. And George Hernandez. Usted va a ser pronouns. Action. Hi. My. My. You. Your. Yours. He. It. His. She. Her. Hers. It. It. It's. We. Our. Ours. They. They. Theirs. Aha, excellent. That's correct, you guys. Very good. Excellent pronunciation. All right. You see, I'm perfect. Okay, everybody. Now, please keep this on your mind. Lleven esto en mente, right? Si usted puede hacer el cuadrito en su cuaderno, hágalo. Si usted quiere sacar una impresión, tomarle screenshot, un screenshot a su pantalla y ponerlo en un documento Word y imprimirlo, hágalo. De cualquier manera, esto necesito que usted lo tenga. Right? It doesn't matter how, but do it. No importa cómo lo quieran tener, pero ténganlo. Right? I'm gonna leave it a couple of minutes. Voy a dejarlo unos minutitos, al menos dos minutos o uno. Para que puedan, si están tomando notas, puedan hacer. Right?
Okay, now I think you have finished. Let's move on. Okay, listen up. ¿Cuándo vamos a utilizar los possessive adjectives? Aquí está. We use possessive adjectives when the object is at the end of a sentence. Cuando usted va a tener su objeto al final de una oración, right? Esto es cuando usted está hablando de un objeto, right? For example, these are your cups, right? Recuerden que los possessive adjectives también pueden estar con el sujeto al principio, right? Pero en este caso tenemos los objetos al final. These are your cups. This is your, this is your computer. Those are his documents. Right? Utilizando el this, el des y el those. Right? El those no lo habíamos visto, pero les explico rapidito porque no es difícil. El those se utiliza cuando es en plural, when it's in plural, y está lejos. Usted solo está señalando y dice those. All right? Supongamos que tiene dos computadoras. Usted dice, those computers are mine. Right? Esas dos computadoras son mías. Those computers are mine. Entonces podemos utilizar el those. Básicamente el those es el mismo this, pero el this es para lo que usted tiene cerca y el those es para lo que usted tiene lejos. All right? Entonces dice, these are your cups. Tenemos el objeto al final. This is your computer. And then we have computer as the second object and documents as the third object. Right? Copy this eh, information. Mm -hmm. Como, eh, ¿Qué significa lo primero que dijo Cox? This o oh, esto, those. Eh, lo que está en el amarillo. Ah, cups, son tazas. Uh -huh. Okay. Thank you. You're welcome. Thank you. Cups. All right. I suggest for you to copy this. All right. Yo le sugiero que usted tome notas de esto. Creo que ahora no, no, I'm not sure si vamos a practicar con eso, pero es probable que sí, así que mejor copie. All right. So far, hasta aquí. ¿Tienen alguna duda o consulta del possessive adjective? ¿Dónde lo van a utilizar? Fíjense bien, lo que yo he subrayado de otro color es el object, es el objeto, right? Pero su possessive adjective está antes de que termine, antes del objeto, right? For example, your, your, his. Ese es mi possessive adjective y va a ir antes del object. Another question, otra consulta o duda que tengan. No, okay, let me move on then. We use possessive pronouns. We use possessive pronouns whenever the object is at the beginning of the sentence or not mentioned at all. In English, muchas veces podemos eh, sustituir las cosas, all right? O no mencionarlas, simplemente. Omitirlas, esa es la palabra correcta, omitirlas, right? For example, tal en examples, de acuerdo a la información de los possessive pronouns, dice, cuando el objeto está o al principio de la oración o no se menciona, right? Pero si no se menciona, ¿cómo vamos a saber de qué estamos hablando? Va a depender de su contexto, right? E imagínese usted que yo llevo los documentos en la mano, y yo se los quiero entregar, déjenme ver, a Marvin, supongamos, right? Yo fácilmente puedo decir, these are yours. Quitarle el his y decirle, Marvin, these are yours. Estos son tuyos, right? These are yours. Ya no estoy utilizando el objeto porque él está viendo cuál es mi objeto, right? Y cambié el, pose, el possessive pronoun porque ya estoy hablando directamente con él. A eso se refiere que puede haber una omisión. Right. Ahora déjenme poner these documents. Ok. 
Okay, now let's check guiding examples. These cups are yours. This computer is yours. These documents are his, right? Cuando la información nos dice que, va el, que el objeto va al principio de la oración, no es específicamente que va a ser la primera palabra de la oración, right? Porque en este caso yo tengo los demonstratives. Los tengo al principio. Entonces, se entiende de que va a estar al principio el objeto, no que es quizás la palabra principal o inicial. Right? So far, are you getting the point? Hasta aquí, ¿comprendemos everybody? ¿O tienen una duda o pregunta? Ajá. Uh -huh. Me preocupa si no me preguntan. <laughs> All right. Porque no, no es. Entiendo. ¿Ah? No, 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 mis... ¿Qué significa his? La última palabra que está. Vamos a ver aquí, Marvin. El his es el pronoun que se utiliza para él. Right? Ese es el pronombre que utilizamos para él, una persona del género masculino. Es decir que si llegáramos a traducir la oración, podría decir, estos documentos son de él. All right. Thank you. You're welcome. Another question? Otra preguntita, everybody? No questions? All right, so let's practice. No tenemos preguntas, vamos a practicar entonces. Possessive pronouns. Read the sentence and choose the correct possessive pronoun to fill in the blank. All right. Possessive pronouns in English. Ours, theirs, yours. Miren, hasta las pictures están en plural. Y luego están los singulars. His, hers, it's mine. Right? Estas no son todas las, las oraciones. Aquí solo tenemos tres. Aquí están las demás. All right? So let's work on these sentences. Trabajemos en estas oraciones rapidito, en unos tres minutitos, exagerando, right? <coughs> Ustedes solo lo van a completar utilizando el possessive pronoun. Identify your subject. Tienen que identificar su sujeto para que se les haga más fácil, right? For example, my Aunt Lucy has a red card. The red card is... Si estoy hablando de Lucy, ¿cuál sería el possessive pronoun que le pega más a una, a una persona del género femenino? Hers. Hers, exactly. That's correct. Very good. The red card is hers. All right, guys. Así van a continuar con las demás. Okay.
All right, so let me check. <clears throat> Let's get started with sentence number two then. <clears throat> vale. Espero que hayan identificado cuál sería el subject en Bob. En <laughs> number two, all right? ¿Cuál sería el sujeto en number two? Ya les dije cuál es el sujeto. All right. Manuel Portillo. Let's check, Manuel. Bob has a small puppy. ¿Cuál sería el possessive pronoun? Sería X. ¿Ah? X. Su perro. His o its? Eh, X. No, sería his. His, his puppy. Porque estoy hablando de, ajá, exacto, lo que usted dijo, su perro, pero tengo que referirme a que es de él, all right? Si yo digo, it's puppy, it is, it's puppy, es como que esté diciendo que es del perrito, all right? Porque recuerde que el it's aplica para eh, todo lo que no sea un ser humano. <ríe> Puede ser un ser vivo como un perrito, pero no aplica para un ser humano. Right? Excelente, Manuel, thank you. Number three. Let me check. Um, Marvin Alfaro, number three. John and I live in a big house. The house is. Okay. I don't have, okay, let me check. Eh, Suchild, ¿qué puso usted ahí, Suchild? Sello. All right, uh -huh. it could be. Vamos a ver, analicemos la everybody. John, supongamos que es eh, mi hermano, mi esposo, whatever. In I. O sea que yo estoy en ese grupito o en esa pareja, right? Entonces, <coughs> mi subject sería we, porque estoy yo ahí, all right? ¿Cuál sería mi pronoun? Ours. Exactly, that's correct, ours. Very good, excellent. You go, excellent. All right, now, in... Si tenemos tiempo, vamos a continuar trabajando en la siguiente, everybody. Porque todavía nos falta esto de los possessive adjectives y pronouns. Pero necesito iniciar con este contenido. Ok. Solo déjenme chequear así. This is section. Give me one second, regálenme un segundo, solo estoy chequeando la parte de la plataforma. Mm. Yeah. Ok, yeah, we need to move on. Ah, pues sí, tenemos que avanzar más. It's a spring in Brazil. All right, it's, it's a spring in Brazil. It's warm and it's very sunny, right? It's summer in Korea. It's rain. <clears throat> Wait. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. It's fall in the US. It's cool, it's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing, it's very cold, All right? So a spring is primavera. A spring, primavera. Summer is, ¿Cómo se dice eso en español, summer? Fall es otoño, summer es verano, y winter es invierno, ¿ok? Summer es verano, por eso es que dice la información que, lo extraño es que llueve, ahí, right? Llueve, pero dice que está 
caliente y húmedo. Right? So, winter, que sería invierno, para nosotros el invierno ahí sí llueve aquí, all right, en nuestro país. Claro está, ellos tienen las four seasons, estas son, eh, estas son temporadas, así se dice en inglés, seasons, all right, seasons around the world. Creo que el tema de la plataforma es ese, yes, weather and seasons around the world, all right. Entonces, como les decía, the spring in Brazil, spring, primavera. It's summer in Korea, summer, verano. It's fall in the US, otoño. It's winter in Russia, winter es invierno. Okay, there you go. Now, let me check. Ahora voy a pedir a uno de ustedes, bueno, a cuatro personas que lea esto con sus oraciones. Let's start with... Daniel Osorio, please, can you read this information? It's and this. Your microphone, Dan. What happened? Why aren't you answered? Vladimir Asensio, please read the information. Leame la información. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. Excellent, very good, Vladimir. Thank you. Hey, se escuchaban como unos pajaritos al fondo. Interesting. That sounds really good. All right. Excellent, Blamey. Qué interesante, qué bonito. All right. Let me go with George. The second chart. Este segundo, George. Okay. It's summer in Korea. It's raining, it's hot and humid. Excellent. Thank you. Manuel Portillo, please. Teacher, ¿es F o este? F. It's fall, sería. Ah, it's okay. fall. It's fall in the USA? US. US. Uh, it's cool, it's cloudy, and windy. Excellent, very good. Sachil, please. It's winter. It's winter in Russia. It's snowy, it's, snowy. it's very cool. Excellent, very good. All right, you guys, there you go, there you have it. Let's move on to the conversation. It's very cold, right? Let's listen to my pronunciation. Escuchen mi pronunciación, aquí vamos. Oh no, what's the matter? It's a snowing and it's very cold. Are you wearing gloves? Are you wearing your gloves? No, they are at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. All right, lo que no quería era, era irse en busito. Quería un taxi. <laughs> All right, por eso puso todas las excuses. Okay, now it's your turn, guys. Let me check. Uno de ustedes va a practicar conmigo. Se me están desconectando, ya vi. Iniciamos con 10 y ya no tengo dos, a dos. So let me check. Daniel Osorio, are you there? ¿Está ahí, Dani? Uh, good morning. Sí, good morning. estoy. Ok, excelente. Usted va a ser eh, Pat, yo voy a ser Julie. Ok. Uh, oh, no. What's the matter? It's, it's snowing and it's very cool. Are you wearing your gloves? Uh, no, they, no, they are at home. Well, you're wearing your coat. Uh, but my coat is warm. And I'm not wearing boots. Book. Boots. Uh -huh. Boots. Okay, uh -huh. let's take a taxi. Thanks, Julie. 
Excellent, very good. There you go. Thank you, Dani. Let's go with, ahora sí, hacemos las parejas. Let me start with George Hernandez. Usted va a ser Julie. No, usted va a ser Pat, George. And Sochil, usted va a ser Julie. Action. Okay. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they are at home. Well, you're wearing your coat. But my coat is where it's not worse. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. All right, excellent. Thank you, guys. Very good. Thank you, Sawchild and George. Excellent. Now, let me go with the next one. Vamos con Manuel Portillo. Usted sería Pat, Vladimir Asensio. Usted va a ser Julie. Action. Oh, no. What's the matter? Is it, is, is it snowing? Uh, is very cool. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're, you're wearing your coat. But my coat is warm. And uh, it's not wearing books. Okay, let's take a taxi. Thank you, Lee. Oh, excellent, guys. Very good. All right. Now, let me just give you like an advice, right? Vamos a ver. Esta palabra, isn't. Recuerden, es el verb to be en negativo y se pronuncia isn't. Isn't. Esa T suena. All right? Porque si yo solo digo isn't, es probable de que la persona no me comprenda. Entonces, tengo que decir isn't. Isn't. All right? Isn't. Eh, ¿Cuál sería la otra? Ah, no, en caso de Manuel hizo muy bien esto de it's a snowing. Separar las palabras, right? Porque it's es una cosa diferente a snowing. It's a snowing. Very good, all right? Solo eso sería lo que yo tengo por decir. Let's move on. Present continuous. We use present continuous or present progressive. Whenever you want to talk about an action that is in progress or is happening right now. Present continuous, guys. Miren, el presente continuo es quizá, me atrevería a decir que es un poco más fácil. Porque ustedes con el verb to be, lo que yo logré constatar, right? Por darle la clase. Lo que logré ver es que nos costó un poco porque queríamos conjugar verbos con el verbo to be y no se podía. Porque yo les dije, permítanme. Oh, sí, ya pasó el del pan. <ríe> All right. Porque yo les dije de que no se podían conjugar, pues no se pueden. Al hacer esa conjugación... O sea, en presente no se puede, pero al hacer una conjugación, lo que ustedes hacen es hacer un present continuous, un presente continuo. Ya vamos a ver la estructura y van a, ahí sí van a decir, ah, sí, ya comprendo, All right. Ahorita por encima todavía puede que andemos perdidos y es normal, de verdad que eso es normal, right? Hay gente que pasa muchísimo tiempo sin saber cómo utilizarlo hasta que ya lo empieza a poner en práctica. Entonces, let's get started. We use present continuous or present progressive. Ambos, tanto el presente continuo, continuo como el presente progresivo son lo mismo. Right? Solo que ustedes en algunos libros lo pueden ver como present continuous y en internet lo pueden ver como present progressive. Right? Pero no se vayan a, a alarmar, son lo mismo. Let's continue. Dice, whenever you want to talk about an action that is in progress or is happening right now. Lo utilizamos cuando usted quiere hablar de una acción que está siendo progresiva o que está en progreso, perdón, o que está sucediendo ahorita. For example, I'm watching the computer. Estoy viendo la computadora. I'm teaching English. Estoy dando clases de inglés. Estoy enseñando inglés. 
I'm talking. Estoy hablando. I'm listening. Estoy escuchando. Miren, cuatro oraciones en un solo contexto. Es más fácil el progresivo. En teoría, al menos yo, lo siento un poco más fácil el progresivo que el verbo to be normal. Porque en el progresivo usted va a conjugar un verbo con su verbo to be. Ya lo vamos a ver. ¿okay? Ahorita solo quiero que comprendan que se utiliza para hacer una progresión. Para hablar de algo que está sucediendo ahorita, que está haciendo proceso ahorita, en progreso, perdón, o que está pasando ahorita. Present continuous. Present continuous statements and conjunctions. I'm wearing shoes. Miren, el verb to be, am. Bueno, el subject es I. Conjugado con el verb to be sería am. Wearing. Mi verbo wear, ustedes ya saben cuál es el wear, ¿verdad? Que es de vestir. Solo mi verbo sería wear, pero ya conjugado en el presente continuo, le agrego ing y dice wearing. Right? I'm wearing shoes. You're wearing shoes. She's wearing shoes. We're wearing shoes. They're wearing shoes. It's a snow. Right? Todos estos son sujetos conjugados con el verb to be. Y utilicé el mismo verbo en ing. Es decir que, miren, para que Voy a poner un ejemplo por aquí. Yo puedo tener el verbo talk, que significa hablar. En ing sería talking. ¿Ok? Eso es lo que ustedes van a ir haciendo con los verbos. Van a tener una infinidad de verbos porque desde el momento que usted se agacha, es una acción y los verbos son acciones. Right? Yo tengo ahí unas imágenes que se las voy a eh, presentar, creo que para la próxima clase o a manera de review la próxima semana y van a tener más verbos ahí. Se les va a ser más fácil. Let's continue with the next one. Voy a sacar el puntero de nuevo. Ok. Pero que si lo quiero hacer en negativo, se puede, teacher, siempre hacer el ing en negativo. Sí, claro que sí. I'm not. Wearing boots. You are not wearing boots. You aren't wearing boots. She's not wearing boots. She isn't wearing boots. I'm mismo, estoy confundiendo. No se confunda. Este es el mismo verb to be. El subject conjugado con el verb to be. Solo le va a poner el not. Esta es la forma larga, supongamos, right? Y aquí está la forma corta, en la que usted solo agrega el isn't o el aren't y ahí ya va su negativo, right? O sea que aquí en esta parte usted ya conjugó el is con el not y lo hizo chiquitito, lo hizo en forma corta. Isn't es lo mismo que is is not o she is not, right? We're not wearing boots. We aren't wearing boots. They are not wearing boots. They aren't wearing boots. It's not wearing boots. It, no, perdón, perdón. It's not raining. It isn't raining. Aquí le cambian el verbo porque pues el it's es para objetos o algo más que no sea un ser humano, right? Y solo los seres humanos ocupamos botas y los perritos. <laughs> okay, so there you go. Conjunctions. It's a snowing and it's very cold. I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. Las conjunctions son las que se encargan de unir las ideas. All right? En este caso tenemos and y but. And es como un y para nosotros. Está nevando y está bien helado. Right? Y el but es el pero. I'm wearing a coat. Estoy utilizando un abrigo, pero no estoy usando botas. But I'm not wearing boots. Right? Now, let's practice a little bit with this. Vamos a practicar un poquito con esto. And let me check. Yes. 
Solo para registro, Wendy tiene problemas de conexión y, y no ha podido, con, por, ese, por esa razón no está en la clase y lo que logró, no logró participar. Eh, en el caso de Fátima, se fue a hacer unos exámenes y no le conecta porque ahorita está en transporte público. Y en el caso de Daniel Hueso, él sí trató de ingresar, pero le salió inválida las credenciales. Así que yo le dije que le escribiera a José Orellana para ver qué, en qué forma le puede asistir. Sí, está muy bien, Xochitl. Gracias. Gracias por pasarme el informe. Let me check. Es inválida la credencial. Ahí solo que quizás no haya estado trabajando en la plataforma o puso algún número mal. All right. A veces eso pasa. Hasta por los espacios. Por ejemplo, cuando yo estoy subiendo los videos a YouTube, eh, yo tengo que poner el número de lista de ustedes. Es decir, el P, el ajá, inglés principiante, todo eso. verdad que usted, Como tenemos en WhatsApp. Pero si yo agarro un espacio más al copiar y pegar, no me lo reconoce. Entonces tengo que quitarle ese espacio y, y ya asegurarme de que estén cabalitos solo las cifras. So those things happen. Thank you, Sochi. Muchas gracias por avisarme. All right, everybody, let me check. Vamos a iniciar con José Díaz. Open your microphone and repeat after me. Abra su micrófono y repita después de mí. OK. And? Wearing. Wearing. Mire, wearing. Wearing. Shoes. Shoes. Your your repeat your your wearing wearing shoes sure. she's she's wearing wearing shoes mm -hmm. wear wear Well, uh, perdón, ahí como wearing shoes. Shoe. Pair. Pair. Wearing shoe. shoes. Shoes. Ahora it says no. Is no. X. It's X. Snowing. Is the snow. All right, excellent, Jose. Thank you. Very good. Now let's go with um, vamos a ver. George, me podría ayudar usted con esta parte de los negativos. I'm not wearing boots. Y de ahí comienza con el you're not y el you are. Okay. Okay. Thank you. Uh, voy con usted, George, o va solo? Uh, voy con usted. Okay. okay. You're not? You're not wearing boots. Mm -hmm. You aren't? You are. You aren't wearing boots. She's not? She's not wearing boots. She isn't. She, isn't, she isn't wearing boots. Uh -huh. We're not wearing boots. We aren't wearing boots. They aren't wearing boots. They aren't wearing boots. It's not, it's not, it's snowing. It's, it's raining. Uh -huh. Exactly. It's not raining. <coughs> Perdón. It isn't raining. Very good, George. Thank you. Now, let's go with Vladimir Asensio. Usted me va a leer esta parte de las conjunctions. Okay. It's, it's snowing and it's very cool. Mm -hmm. I am wearing a cup but in no wearing boat. Uh -huh. Excellent. Very good, Blamer. Thank you so much for your effort. Gracias por su esfuerzo. All right. A structure, everybody. 
la estructura, mis, eso necesitamos para trabajar, right? Yes, it's true. Sí necesita esta estructura, right? Tenemos el subject. Plus verb to be. Plus be verb, perdón. Verb to be plus verb plus ing plus complement. Right? Subject plus verb to be plus verb plus ing plus complement. Copien esta estructura, please. Copy this. Ah, bajo el tema, por favor le ponen el temita de present continuous. Si están tomando apuntes, porque si no me van a confundir las, las structures. Ok, so Manuel, tell me the structure, please. Dígame la estructura, Manuel, por ti. Sería subject plus verbo to be plus verb plus in plus complement. Ajá, uh -huh. repeat, verb to be. Verb to be. Mm -hmm. Excellent, very good, excellent. All right, you guys, hasta aquí. ¿Tienen alguna duda o consulta? No, ok, vamos a ver los guiding examples rapidito, los vemos y nos salimos de la clase, right? Marta is wearing her favorite shirt. Right. Marta está usando su falda favorita. Andrea and Pablo are listening to music. Andrea and Pablo están escuchando música. My parents are driving home right now. Mis padres están manejando hacia casa ahorita. You are leaving the house. Te estás yendo de la casa de nuevo. Right? Notice, todos tienen el verb to be y tienen el siguiente verbo en ing. All right, everybody, that's pretty much it for today's class. And I will see you tomorrow. Bye. Take care. Have a great day. Bye. Bye-bye. Bye-bye, teacher.